السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم مربع زي ما احنا شايفين على شكل زهرة الياسمين سهل وبسيط ومكون من ثلاث سطور لتكوين مفرس سرير او بطانية بيبي او شنطة او كوفية او شال مستطيل وكمان ممكن نكون منه كاردجان او بلوزة ونقدر نعمل منه اي حاجة احنا حبينا كمان بطانية بيبي وزي ما قلنا مفرس سرير وتقدري كمان تكوني مفرس للسفرة في منتهى الجمال والروعة اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك شير وسبسكرايب زي ما احنا شايفين بسم الله الرحمن الرحيم وحدتنا النهاردة بتتكون من ثلاث سطور ومن ثلاث الوان اللون الاخير بيكون هو طبعا قاعدة الوحدات بتاعتك كلها بحيث انك تجمعي كل الوحدات بنفس اللون على حسب الالوان اللي هتحبوها او تختاروها زي ما انتم حابين اللون الداخلي كان باللون الاصفر بعد كده حولنا للون الابيض اللي هي اوراق الزهره نفسها ورجعنا للون الازرق زي ما احنا شايفين هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع عبره 3.5 ملم او 3.75 ملم في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون دائرة سحرية بسيب مسافة من الخيط وعلى اتنين من الأصابع هبتدي ألف الخيط وارجع للخلف وارجع تاني للأمام الخيط مش بيكون جنب بعضه لأ عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع من نفس المكان اللي أنا فيه للخلف تاني هلف إيدي الناحية التانية هنا بيكون الكون عندي حلقتين بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية ألف إيدي الناحية التانية وابتدي أخرج الخيط من على إيديا واحدة واحدة اتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه طرف خيط البدايه بحافظ عليه اقفل الدائره السحريه اما طرف الخيط المتصل بالشلوه ابتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل ما اقدرش طبعا اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها اقفلها ازاي بيكون عندك على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها وغرزه سلسله هرتفع كمان عليها سلسله ارتفاع وبعتبرهم الاثنين مجرد سلاسل ارتفاع لو حاسين ان الدائره السحريه واسعه شويه شدي خيط البدايه ضيقيها زي ما انت عاوز نبتدي نشتغل داخل الدائرة السحرية 12 غرزة عمود بلفة زي بشتغل العمود بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة إنك تلف الخيط على الإبرة مرة يبقى معي كده حلقتين حلقة واللفة اللي لفناها أدخل داخل الدائرة أسحب الخيط وأخرج معي ثلاث حلقات على الإبرة هلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف خيط وأخرج منهم كده واحد اتنين وبكرر دوت لغاية ما بوصل ل 12 عمود في نهاية السطر اكمل وارجع لكم في نهاية السطر زي ما احنا شايفين هنا بقى معايا نعد بقى من بعض مع بعض من البداية بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتاشر رقم اتناشر بنشتغله مع بعض ونغير اللون في اخر الحلقتين الموجودين في العمود هبتدي الف الخيط على الابرة ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا تلات حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون اخر حلقتين مش هخرج بنفس اللون هبتدي اجيب اللون الجديد عفوا اللون الابيض بقفل عقدة بداية بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة الف الخيط واسحب واخرج منها طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية هجيب الخيط ده لورا طبعا والحلقة الجديدة بسحبها من تحت الحلقتين الباقيين عندي من العمود خيط البداية نشده نقفل منتصف او سنتر او مركز الدائرة كل الخيوط اللي مش بشتغل بيها خلاص بسحبها معايا خلف الشوط هبتدي ادخل فوق اول غرزه اشتغلتها السلسلتين مالناش علاقه بيهم هنا بدخل فوق اول غرزه اشتغلتها وكمان معايا على الابره كل اطراف الخيوط واسحب غرزه منزلقه من كل الحلقات اللي عندك على الابره كده بيكون السطر الاول خلص وكمان اضفنا اللون الجديد هبتدي بقى كل الخيوط دي بخليها معايا في الخلف وابتدي اشتغل عليها فوق كل غرزه عمود بنشتغل غرزه كلاستر مكونه من تلاتة عمود بلفه وبعديها تلات سلاسل بين ارتفاع واحد اتنين سلسلة وزي ما قلنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع ما بيأثروش معايا في العدد خالص ولا في الشغل كده بيكون عندي على الابرة حلقة بنشتغل ازاي غرزة الكلاستر بلف الخيط على الابرة بدخل فراغي فوق اول عمود اسحب الخيط واخرج معانا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بس وخلي الحلقة الاخيرة على الابرة برجع تاني مرة الف الخيط مرة كمان وفي نفس الفراغ هو هو ادخل اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الأخيرة تالت مرة بلف الخيط وبدخل فراغي هو هو أسحب الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين وخلي الأخيرة كده معي الحلقة الأساسية وثلاث حلقات الثلاث أعمدة اللي اشتغلناهم لغاية نصهم هلف الخيط وأخرج من الأربع حلقات مع بعض ثلاثة سلسلة مسافة واحد اثنين ثلاثة وارجع أقرر أروح للغرزة اللي بعدها وقرر كمان غرزة كلاستر مكونة من ثلاثة عمود هلف الخيط بدخل فراغ اللي بعده أسحب الخيط وأخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيره الف الخيط ادخل في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج اسحب من حلقتين وخلي الاخيره ثالث مره 
معي أربع حلقات على الإبرة ألف الخيط وأخرج منه تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وبكرر لغاية ما أخلص ال اتناشر عمود فوقيهم اتناشر غرزة كلاستر بعد كل كلاستر تلاتة سلسل في يا بنات بعض البنات بيحبوا شكل الكلاستر منفوخة أكتر ممكن تخليها من أربع أعمدة أو من خمس أعمدة إنك تشتغلي بنفس الطريقة بس بدل ما تشتغلي تلاتة بس تشتغلي أربعة أو خمسة لكن هو بالنسبة طبعا لشكل الوحدة بتاعتنا النهاردة أنا شايفة إن ده كافي جدا ومش محتاجة إنك تزودي لكن أنا بقول عشان البنات اللي كتير بيسألوا إن إحنا نقدر نزود في حجم غرزة الكلاستر ولا لأ طبعا تقدري تزودي عدد الغرز اللي انت عاوزه تشتغليها لان هي كلها في النهايه بتكون بحلقه واحده من فوق هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني في نهايه السطر بعد ما اشتغلت اخر غرزه كلاستر وبعديها ثلاث سلاسل بروح لاول غرزه كلاستر اشتغلتها وبقفل فوقيها بغرزه منزلق هبتدي السطر اللي جاي وهو طبعا بيكون السطر الاخير بالنسبه لي اشتغل فوق الفراغات بس يعني مش فوق غرز الكلاستر خالص هنجيب اللون الاخير نقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بسحب أطراف الخيوط الخيط الأصفر خلاص أنا اشتغلت عليه سطر كامل بسيب عشرة سنتي وبقصه بإبرة التنظيف بنضفه خلف الشغل هبتدي أمشي بمنزلقة لغاية السلاسل التلاتة الأولى وفوق أول فراغ هبتدي ارتفع سلسلة واحدة بس وهعتبرها مجرد سنادة لغرزتي واشتغل تلاتة غرزة نصف عمود أو تشتغلي غرزة عمود بلفة لكن في الزاوية بتزودي عدد ارتفاع طبعا الغرزة بتاعتك يعني أنا هنا بشتغل بالنصف عمود في الزاوية هشتغل بالعمود بلفة أما إذا كنت هتشتغلي داخل الفراغات العادية بغرزة العمود بلفة في الزاوية هتشتغلي بغرزة عمود باتنين لفة حاولي إن مكان الزاوية الغرزة تكون أطول شوية عشان تديكي شكل المربع متساوي كده زي ما احنا شايفين هلف الخيط على الابره معانا حلقه ولفيت لفه واحده بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معاكي ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منهم الثلاثه مع بعض كده واحد اتنين تلاته ما باخدش اي سلاسل مسافه ما بين كل فراغ وفراغ هروح على طول اشتغل الفراغ اللي جاي بلف الخيط ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج معاكي ثلاث حلقات لف الخيط واخرج منهم الثلاثه واحد اتنين تلاتة الفراغ اللي جاي يعني فراغين بشتغل عليهم تلاتة نصف عمود تلاتة نصف عمود الفراغ رقم تلاتة ببتدي اشتغل عليه تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ كده واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وارجع تاني في نفس الفراغ اكون تلاتة عمود بلفة المجموعة التانية بتاعتي واحد اثنين ثلاثة فهمنا اظن دلوقتي المقصود من اللي انا قلته لو هتشتغلي في الفراغين دول بغرزة النصف عمود هنا هتشتغلي بعمود بلفة لو هتشتغلي الفراغين دول بعمود بلفة يعني تلاتة عمود تلاتة عمود هتشتغلي هنا تلاتة عمود باتنين لفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود باتنين لفة وهكذا حابين تطولي هتطولي الغرزة دايما الغرز اللي بتشتغلي بيها الزاوية هيكونوا ارتفاعهم اكتر من الغرز اللي بتشتغلي فيها في الفراغين دول وارجع تاني اكرر تلاتة نصف عمود تلاتة نصف عمود زاوية مكونة من تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة واكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر رجعت لكم تاني في النهاية في اول غرزة اشتغلتها بدخل وبقفل بغرزة منزلق في المرحلة دي خلاص انا خلصت وحدتي بسحب الخيط من الحلقة اللي عندي الابرة وبسحب عشرة سنتي او خمستاشر سنتي تسمح لي طبعا باستخدام ابرة التنظيف بعد كده وبقص الخيط زي ما احنا شايفين طريقة التشبيك بتكون باستخدام طريقتين اما انك تستخدم الخيط والابرة بعد ما بتخلصي كل وحداتك وتبتدي تشبكي بيها او تستخدمي غرزة المنزلقة في التشبيك وطبعا الطريقتين واكتر من عشر طرق تشبيك موجودين عندنا على القناة اللي حاب يراجع طرق التشبيك لما باجي اشبك يا بنات هي طريقتي الخاصة عامه لما باجي اشبك بطريقة غرزة المنزلقة او الخيط والابرة بشبك على ظهر الشغل يعني وش الشغل هنا وهنا بيكون قصاد بعض زي ما احنا شايفين هبتدي بقى اجيب الخيط اللي هبتدي اشبك بيه هسيب بردك عشرة سنتي ولف حلقة على الهواء من تحت الزوايا بدخل اسحب الحلقة دي بعد ما اقفلها عقدة بداية من تحت الحلقة اللي هما طبعا الزاويتين في المرحلة دي هبتدي ارتفع سلسلة لمجرد بس تسمح لي ان انا ابتدي اعرف اشتغل هنا عندي يا بنات لما باجي اشتغل بشتغل تحت ايه الحرف ال V اللي هو بيكون الفراغ اللي فوق الغرزة حرف ال V ده بيكون في حلقة امامية الفرونت لوب وحلقة خلفية الباك لوب لما باجي اشتغل يا اما بشتغل على الامامي او على الخلفي زي ما احنا شايفين تعالوا بقى نشوف بالنسبة للمربع اللي قصادي على طول انا بشوف اول غرزة فيه اهو 
بروح اشتغل فين اهو انا عندي دي الحلقة الامامية زي ما احنا شايفين ودي الحلقة الخلفية لما باجي اشبك بالنسبة طبعا لطريقة غرزة المنزلقة باخد الحلقة الامامية اللي في المربع اللي قصاد وشي وبسيب الخلفية ورا هي واروح هنا بسيب الامامية من العمود ده الاول واروح للحلقة الخلفية يعني باخد فرونت لوب مع باك لوب بس فرونت لوب مع الوحدة الامامية اللي امامي والباك لوب من الوحدة اللي خلفي زي ما احنا شايفين اسحب الخيط واخرج من تحت الوحدتين ومن تحت الحلقة كمان الحلقتين عفوا والحلقة اللي عندي على الابرة تاني بكرر باخد حلقة امامية من هنا وباخد حلقة خلفية من المربع اللي ورايا العمود اللي ورايا على طول واسحب الخيط من الحلقات التلاتة بغرزة منزلق وهكذا امامي مع خلفي منزلقة ارجع امامي مع خلفي وطبعا اخد بالي من عدد الغرز كويس جدا منزلقة واقرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر ايه احنا كده ماشيين صح عشان انا بس ايه ورا الكاميرا ومش شايفة انا حاسة ان انا دخلت في الخلفية هنا لا ماشيين صح امامي مع خلفي ناخد بالنا يا بنات بس عشان ايه مفيش حاجه تتلخبط معايا حرف ال في اهو باخد الحلقه الاماميه فرونت لوب وحرف ال في ده باخد الباك لوب منه وبكمل لغايه ما بوصل لنهايه الخط اللي انا بشبكه لغايه ما اوصل للزاويه ايه اللي بعدها ولو انا في عندي كل المجموعات بتاعتي برصص المربعات خطين جنب بعض وبشبك بالطول مره واحده الخط كله وبشبك بردك بالعرض مره واحده الخط كله طيب لما بنيجي نوصل للمكان اللي بيكون في منتصف عند الزاويه بعمل فيه ايه بشغل سلسله مكان الزاويه وببتدي اكمل تشبيك كل الغرز بتاعتي كده وصلنا للزاويه هشبك بغرزه منزلقه وهسحب الخيط بالشكل ده بيكون في النهاية شكل التشبيك بتاعنا بيكون طبعا التشبيك بيكون بنفس لون السطر الأخير وزي ما احنا شايفين الحلقات اللي أنا كنت سايباها من هنا وسايباها من هنا هي الحاجة الوحيدة اللي بتظهر معايا وبتديني شكل جمالي مميز جدا والخيط اللي شبكنا بيه بيكون داخل طبعا الخط ده دي بتكون شكل وحدتي النهاردة وطريقة التشبيك بتاعتنا النهاردة وطبعا اللي حابب يراجع طريقة التشبيك بالخيط والابرة او بغرزة المنزلقة او باي طريقة تانية موجودين ليها اكتر من فيديو على القناة اتمنى ان وحدتنا النهاردة تنول اعجابكم وكمان تكون سهلة وبسيطة عليكم ما تنسوش فضلا ليس عمرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وين ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته